Bueno, hola, buenas tardes a todas. Vamos a esperar unos minutos para, para que se sumen más chicas y empezar. Bueno, hoy me tocó un día muy especial para dar este, esta ¿cómo es? demostración. Eh, ocho, Día de la Virgen, por eso el, la imagen del, del arbolito. Esto es parte de mi árbol, que es bastante más grande, pero bueno, quise por lo menos, tomé la parte de arriba, lo armé acá y después terminaré de armarlo en su lugar. Eh, como verán, está todo con piezas pintadas sobre porcelana. Hace un par de años que comencé a, a ir pintando piezas, hay piezas con lustre, plumín, eh, y ahora incorporé algunas que hice en cerámica, pero que después las pinté también eh, con, ¿cómo es? con la, la técnica que usamos nosotros habitualmente. Eh, bueno, antes que nada quiero agradecer a, a Fer eh, por esta iniciativa, por todas las que ha tenido, porque este año la verdad que eh, es creativa, pero la pandemia la, la ha puesto potenciada. Eh, Comenzando, bueno, siguiendo con la revista que ya la venía haciendo, eh, la, la exposición y ahora con este mes hermoso que nos ha regalado y que nos hemos regalado todas las que hemos participado en, en estas demostraciones. La verdad que ha sido un lujo en algunos casos, en todos, pero digamos en algunos en particular, eh, Eduardo, Relly, o sea, gente que uno no, no tiene por, por ahí la posibilidad todos los días de verlo, descubrir si yo ya había visto cosas eh, del filete porteño, eh, como es con Cecilia, pero eh, hemos visto cosas maravillosas, la verdad, que, que ha habido de todo. Eh, justamente eso era un desafío también. Yo dije cuando pensé, bueno, ¿qué pinto? Eh, vimos bellísimos paisajes nevados, Papá Noel, eh, las eh, como es, estrellas federales de, de distintas maneras, con distintos tonos, distintas técnicas. Entonces lo que se me ocurrió, más que era hoy, el día que me tocaba, era hacer un pesebre, pero un pesebre distinto. Eh, habitualmente estamos acostumbrados a los pesebres, yo también tengo mi pesebre tradicional, y tengo uno más pequeñito, esperen que doy vuelta y les muestro. A ver si ahí se alcanza a ver bien. Que está el más grande, ese lo traje, es eh, artesanal de España. Y después está acá, este pequeñito, que es... A ver, ahí creo que se está... Que se está viendo. Que es del norte argentino. Entonces se me ocurrió hacer eh, un pesebre norteño. Es muy, muy simple. Eh, vamos a ir viendo, doy vuelta la, la cámara para, para que empecemos a, con la demostración. Como les comentaba, eh, es muy, muy simple. Fíjense que es, eh, bueno, la Virgen, María, San José y el Niñito, con la fisonomía característica de, eh, del norte nuestro. Tiene el diseño que yo dejé, es muy muy simple, y eh, está hecho en dos quemas nada más. Fíjense que yo, digamos, transferí, en realidad eh, lo he hecho a mano alzada porque es tan simple el, el, el diseño que, que no es necesario, pero bueno, si no uno lo calca, solo las líneas fundamentales para poder empezar a trabajar porque después vamos a ir, eh, ¿cómo es? Completándolo y en una segunda etapa vamos a arreglar a agregar esos muérdagos que están arriba, que es el único detalle que tiene hecho luego a Plumín. Fíjense que también, yo como les comentaba, que venía haciendo las piezas para el arbolito pintadas sobre porcelana, hice una 
donde podemos ver el mismo motivo. Lo único que hice, bueno, cambié, giré los colores y le hice distinto el, el, el motivo en la ropa y al ser solo redondo no tiene, por supuesto, las partes de, de afuera. Esto también me llevó a pensar que, como les comentaba, yo hacía, el año pasado había hecho una serie de, de plaquitas cerámicas para pintar para el arbolito, y quedaron ahí, no las pinté, y ahora me acordé. Entonces se me ocurrió tomar eh, los, algunos de los trabajos que fueron haciendo eh, las artistas que me, me antecedieron, y acá les muestro, en este caso, por ejemplo, tomé los que hizo María del Carmen Yoca, que eran las galletitas de jengibre, ¿se acuerdan? Yo había hecho las plaquitas estas, en este caso es el de Mariana, ¿sí? Que era el, no, no me acuerdo el personaje este que había creado, el del señor, no era señor Bigotes, pero era algo así. Y bueno, tengo listos, que todavía no los empecé, eh, con el, las flores que hizo Gabriela, Flamingo en relieve, eh, después también algo de lo de Cecilia en filete y, y algunos más. Eso me pareció una linda idea para incorporar y que ustedes vean cómo podemos adaptar eh, lo que estuvimos viendo, no solo para pintar eh, un plato, yo acá lo hice sobre un azulejo porque era nada más que para ver el, el motivo, y después aplicarlo a lo que uno quiere, que puede ser algo para colgar en el arbolito, para un centro de mesa para un servilletero, para un regalo, eh, o sea, es disparar la imaginación. Bueno, vamos a ir empezando. Eh, los colores también son muy pocos, como yo les comenté ahí, voy a girar porque vamos a comenzar con el celeste, yo le di un fondo celeste, para eso... Vamos a ver, sí, también, eh, a poner, esperen que voy a agregar, voy a poner un poco de color y con una esponjita, una muñequita, <risa> lo vamos a ir esponjeando. Fíjense que yo en este caso incluso ni siquiera utilicé una de las eh, esponjitas que usamos habitualmente, sino que para algunas cosas utilizo eh, una goma espuma común, que hago la, la esponjita cuando no quiero que tenga, o sea, no necesariamente que tenga, ¿cómo se seca? Voy a poner un poquito más. Eh, no necesito que tenga una textura súper pareja. ¿Mm? Fíjense que simplemente voy... Poniendo, y acá no me preocupo mucho si me paso un poquito, justamente por eso empezamos por esta parte, si me paso un poco, porque luego puedo limpiar lo que sí tengo el cuidado de llegar a todos los rincones. ¿Sí? Esto es algo que todas alguna vez han hecho. Como les comentaba, es un trabajo muy, muy simple. No, no vamos a ver técnicas nuevas, sino simplemente eh, aplicar cosas que ya eh, nosotros venimos haciendo a este diseño. Fíjense, si hace falta limpio
en algún sector. Acá tampoco me preocupo demasiado porque va a ir el azul a continuación ahí, que lo vamos a dejar para el final. Y ahora vamos a comenzar por... A ver acá. Eh, por la ropa. En este caso tenemos... En el celeste que yo utilicé acá es un aqua, pero como yo les decía, puede ser cualquier celeste clarito que ustedes tengan. Obviamente que los colores los pueden modificar, eh, como es, por los colores que ustedes prefieran, los que les resulte más cómodo o que combine más con, con lo que ustedes están utilizando o donde lo van a, a poner. Vamos con un pincel, que puede ser un pincel redondo, chato, eso como ustedes estén acostumbrados. Vamos a poner el color, fíjense que yo empiezo... de este lado porque voy después a barrer hacia adentro fíjense que acá estoy poniendo el color nada más lo único que hago es seguir la forma Y ahora con un stipler, un stipler grueso, este es un 12, eso recuerden que siempre, digamos, el stipler, cuanto más, más gordo es, menos marcas nos va a dejar. Y voy ahora acomodando la pintura, dejando más clara en esta zona, voy barriendo y pronunciando para el otro extremo y luego barro tampoco me preocupo demasiado el pelito lo cual siempre suele pasar en que quede una textura súper lisa porque también ayuda o sea yo quiero que quede algo como marcado para que dé la sensación del tejido no de las de las prendas estas es decir no es totalmente liso ¿Mm? Voy llevando, lo que sí voy a tener es el cuidado, vamos a tomar, de cubrir bien todos los espacios. Y fíjense que acá el borde interno, esto sí, lo voy a dar con un pincel fino, y para que el color quede a pleno, que es lo que me va a dar la profundidad de lo que sería el traje de, de San José. Yo utilicé un capuchino, pero les vuelvo a repetir, 
los colores. Fui, por supuesto, por los colores tierra, por el motivo que había eh, ¿cómo es? elegido. Me pareció que eran los tonos más, más adecuados. Luego, con otro pincel, vamos a colocar... Este era un, un ocre antiguo. Eh, también hice otros que usé un, un verde palta. Fíjense que es exactamente lo mismo que en el anterior. Ven y los que yo les decía que no había tampoco mucho inconveniente si nos veníamos un poco para acá con el, con el agua, porque luego vamos a ir acomodando la pintura de este lado y ni se va a notar porque es tan clarito. Si sí, acá vamos... a limpiar y vamos a hacer lo mismo voy a ir corriendo los stipples pues si llego a usar ahí está el que tenía el capuchino es tan invasivo que y acá volvemos a hacer exactamente lo mismo fíjense que yo voy ponceando para darle que tenga una cierta textura. Que no quede de todo liso. Si bien después con el plumín le vamos a dar alguna guarda encima. Eh... Estoy mirando a ver si... Creo que no hay ninguna consulta. Volvemos acá a limpiar porque... Sí. Obviamente si pasa como acá, que estoy sacando del celeste, después lo, lo completamos. Eh, volvemos a hacer lo mismo con un pincel finito. Ah, bueno, este ya es demasiado finito. Este es uno que tengo que es un pelito lo que tiene, pero que para algunas cosas es, es muy útil. Ya está. Fíjense. Que tomo. color pleno para que es lo que después me va a dar la profundidad ¿Sí? es como que son los dos brazos piensen ustedes que es una figura muy estilizada de lo que es eh, cómo es el cuerpo entonces es como que los brazos estarían por debajo de la ropa sosteniéndolo al, al niñito eh, yo con el mismo color hice algunos detalles acá. Pero ahora vamos a ir a hacer, así vamos trabajando siempre de afuera hacia adentro para poder ir limpiando lo que, lo que se pase. Fíjense que yo ahora lo que voy a, lo que voy a, a limpiar un poco... Este pincel que me resulta cómodo, voy a girar y vamos a hacer las aureolas. Que lo que tienen es un pequeño degradé. 
Entonces, yo lo que voy a hacer es poner el color en el borde y esto va a depender de cuán oscura ustedes la, la tengan yo por ejemplo en el de la muestra lo había hecho más oscuro en el otro lo hice más claro y no es necesario que vayan más, eh, que coloquen más adentro. Acá simplemente lo que vamos haciendo es ir barriendo, en principio hacia adentro, y acá de nuevo no nos preocupamos si pasamos el diseño, porque después lo vamos a poder limpiar, por eso es cosa que no podríamos hacer si yo primero hubiese hecho el, el interior. Entonces, vamos llevando, fíjense de la pintura, y al llegar acá, simplemente acomodamos un poco después esto todo el borde va a llevar una línea de puntitos si vemos que necesitamos un poco del color ahí está Agregamos. Y lo mismo vamos a hacer en los tres, en las tres aureolas, es decir. En la de San José y en la del Indio. Yo acá estoy haciendo un poco para que tuvieran mejor luz ustedes. Acá por ahí hay partes donde me da un poco de, de sombra. Eh, mi, mi transmisión es bastante casera, yo no he tenido asistentes. Creo que muchas han tenido la, la suerte de contar con alguien, así que es a pura voluntad nada más esto ahí arrastra un poquito del del negro del lápiz pero no importa porque como saben perfectamente cuando quemen el horno va a desaparecer Fíjense que entro un poquito en lo que va a ser luego el rostro. Ahora lo vamos a, a limpiar. Y por último vamos a hacer la aureola del niñito. Espero que hayan hecho alguno de los trabajos, algo vi que habían subido, porque han tenido, digamos, para inspirarse con montones de diseños, de técnicas. La verdad que, como les decía hoy, Fernanda ha estado maravillosa con esta, con esta idea que nos ha permitido a pesar del distanciamiento al que nos hemos visto obligados más cerca que nunca. 
con, con esta posibilidad. ¿Eh? Si es necesario, limpiamos. ¿Eh? Yo creo que ahí va a estar bien. Bueno. Eh, lo que vamos a pintar ahora son las caritas, que también es algo muy, muy, eh, ¿cómo es? Muy simple y muy estilizado. Fíjense que las facciones es apenas el, el, el óvalo de la, de la cara y, y un poco los, los rasgos. Yo utilicé no un color piel, sino un ocre. También puse un poco de color para que tomara más el color de la piel. Acá sí, con uno, un stipler muy chiquito. Vamos a ir acomodando el color y luego en la otra le vamos a marcar el ojito que se ve porque al estar de perfil en esa solo vamos a tener un ojo donde por ahí se ve un poco más es en el niñito que se ve la carita completa y en ese caso lleva los ojitos y un puntito que es la nariz y nada más. Lo mismo vamos a hacer. Yo creo que se está viendo bien, no, no veo, porque tengo sí la computadora, pero uno al estar mirando lo que va haciendo, me olvido de de mirar. No creo que vayan a tener mayores inconvenientes. Igualmente yo después leo todo y si hay alguna pregunta o algo que hayan hecho, lo, lo voy a responder. Eh, ahora vamos a hacer... Yo usé un amarillo para el, la base de lo que es el sombrero. Y en el medio vamos a ponerle también del capuchino. Fíjense que acá lo único que hago es darle apenas un poquito de luz en el centro para que dé más la sensación, digamos, de que se trata del, del sombrerito, del gorro, que no quede una cosa plana. Con el mismo color vamos a hacer la capuchita del, del niñito. Acá con el mismo pincel lo vamos acomodando y luego podemos tomar alguno de los colores muy muy suavecito para dar una base a la ropita Puede ir en otro color a veces cuando estamos pintando y quedan esos restitos pequeños. 
de, de colores los vamos aprovechando para todo esto. Acá vamos a pintar el, el pañuelo que está por debajo. También se podría haber hecho en vez del pañuelo con el gorro, los típicos eh, gorros esos que ya vienen incorporados con la parte de acá. Bueno, fíjense que es muy, muy, muy rápido. Habíamos dicho que íbamos, yo tenía por acá el pincel que tenía el capuchino. ahí y lo que quedaría por hacer en esta primera parte es por un lado yo usé un sepia oscuro fíjense que no utilicé negro en ningún momento para no que no fuera tan tan duro para el pelo. En este momento lo único que vamos a hacer es la parte, digamos, de la cabecita del cuero cabelludo. La trenza que tiene la vamos a hacer en la segunda. Vamos acá a hacer la primera así y después la vamos a seguir en la segunda para evitar eh, mezclar los, los colores, ¿no? Por eso les dije, fue pensado para que en dos quemas nomás pudiéramos hacerlo. Y ahora vamos a volver al azul que habíamos utilizado para hacer los bordes estos de acá. ¿Sí? Fíjense que yo pongo el color, voy a intensificarlo más o menos, eso de acuerdo al gusto de cada una. Y acá tengo dos opciones, una que es con la misma, porque aparte el color me lo permite, muñequita, asentarlo o peinar para un lado, para el otro con el mismo pincel. Lo único sí que tengo que tener en cuenta es que el borde quede parejo, si bien después acá también va a llevar una pequeña decoración que son unos puntitos y taparía lo que ¿Cómo es? Las diferencias que puedan haber. Este tipo de trabajo, digamos, no, no tienen excusa de que, uy, hoy ya estamos a 8, no me voy a poner a pintar, porque fíjense que es súper súper rápido es muy muy sencillo bueno, ustedes lo van a hacer con más un poco más de tiempo yo no quiero perder demasiado en esto porque es, es algo reiterativo, ¿no? Simplemente para que vean cómo queda terminado. Esta primera me voy a acomodar un poquito. 
Acá en los bordes le podría haber hecho... Podría haber usado... También, ¿cómo es? Lustres. Eh, haber hecho alguna textura. Lo que fuera. Ahí, ahí lo toqué. Pero simplemente quise, justamente, como era un motivo tan, tan sencillo, que esa sencillez también estuviera en la pintura y que no por eso deja de ser acá podía haber usado un stipler también pero al estar trabajando con el el pincel este ¿no? fíjense ahí ya tenemos dada la primera mano donde lo que va a ir es toda la, lo que es pintura de fondo en todas las, las partes. Ahí iría al horno y vamos a obtener esto que tenemos acá. ¿sí? Fíjense que yo lo único que hice acá fue eh, agregar, que en realidad no lo, no lo transferí, lo hice a mano alzada porque son tres hojas de muérdago, con dos campanitas, la verdad que no, no se justifica estar transfiriendo, pero bueno, si ustedes prefieren hacerlo así, se sienten más cómodas, no hay ningún problema. Bueno, yo creo que rojo estás poniendo, se me pasó. Eh, este es el capuchino. Eh, como es, yo suelo trabajar bastante con este tipo de, o sea, el color, el capuchino. Los ocres son colores como muy, muy nobles que uno los puede llevar tranquilamente. Fíjense como acá está, eh, como es, estipleado de forma tal que va en degradé del claro al oscuro, los colores los toma. Eh, pero les vuelvo a repetir, pueden utilizar los que quieran. Los colores eran los que, eh, digamos, yo sugerí los que estaban en la lista, eran el, como es, porque el pompadour es como muy, muy rojo y era... Y estos son colores más tierras también relacionados al tipo de figuras que hice. Así que es el capuchino, este es un ocre, un ocre antiguo, acá es un azul, no, no recuerdo el nombre, acá lo tengo. Eh, es un Royal Intense, pero puede ser cualquier azul, aqua, este era un amarillo claro, y el, ¿cómo es? Eh, el sepia oscuro. Lo utilicé negro. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar. Esperen que quiero levantar. Ahí se fue. Igual al sepia va a ser un poco difícil que lo contamine un color más, más claro, pero... Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el plumín. Si yo quisiera, podría intensificar los colores. No hay ningún problema. Yo lo voy a dejar así como está. Voy a traer un poco del sepia y lo voy a aligerar un poquito para poder trabajarlo con el plumín. Porque recuerden que yo lo usé para pintar la cabecita de María. Y además que se va secando. Vamos a probar. Está un poquito todavía. Acá yo usé eso, no les comenté, pero bueno, estaba también en la... Eh, trabajé como es, con aceites cerrados, o sea, 220 y clavo. Quienes estén acostumbrados con copaiba pueden hacerlo también. Con óleo mole podrían. No, no. Por ahí es más pre o sea, es preferible usar para otro tipo de trabajos, pero con cualquiera que hagan, 
que quieran pueden hacerlo. Bueno, ahora vamos a trabajar, esto está eh, horneado, yo ya lo limpié, le pasé alcohol. Vamos a empezar a trabajar por una cuestión de comodidad de arriba hacia abajo. Lo primero que voy a hacer, fíjense que a diferencia de otros trabajos, yo no transferí y eh, pasé plumín, porque eso me hubiese llevado una quema más. Y de esta manera la estoy ahorrando, porque se la doy al final, tanto los contornos con el dibujo que ahora voy a hacer. A ver si me corro yo un cachito. Ahora sí. Pues no. Me estaba dando a mí la sombra y no veía lo que estaba haciendo. ¿Mm? Fíjense que con el plumín. Y acá le vamos a hacer una guardita que puede ser un sisac. lo que ustedes quieran y acá podemos por un lado si yo quiero intensificar un poquito la zona donde va a estar el ojito voy a un lo chiquito para que dé la sombra y apenas hacemos el, la marquita del ojo acá también vamos a trabajar y también es decir, la guarda que hacemos es la que cada uno Prefiera. Yo hice unas rayitas y en alguno les hice como unos triangulitos. Fíjense que los, los completé. Y acá vamos haciendo todo el contorno por eso se acuerdan que les decía que si bien por supuesto tenían que ser cuidadosas de que no se les pasara pero después iba a tener la división marcada con el plumín de esta manera nos estamos ahorrando una quema pues si yo hubiese hecho esto de marcar todo y llevar primero En este caso, lo que vamos a hacer, como les dije, son los ojitos y apenitas. Acá ya que estoy, para no volver a esta zona, ¿eh? les voy a hacer. Yo le hice unos pequeños circulitos que quedan justo en el medio, es decir, la mitad queda hacia afuera y la otra hacia adentro. Acá, a propósito, fíjense que lo hice como el cizar, la división y más gruesa. Y acá saqué para este lado. Un 
unas líneas siguiendo el movimiento de la ropa Esta la pueden también transferir, dibujar o hacerlas directamente. ansiosos, hay que ir despacito y yo acá lo que le hice fueron unas rayitas ¿sí? en forma de, de espigas esperen porque ya se está secando o sea, no secando pero va perdiendo el punto lo hacemos para el lado contrario yo las hago más gruesitas acercando esto también lo podrían hacer con un pincel liner para no a todas les gusta mucho el plumín pero es tomarle como es la, la mano ¿Mm? Lo terminamos así, vamos a hacerlo el ojito. Y en este caso, simplemente lo que voy a hacer es bueno, esperen que acá, como les decía, a mí me da ahora ahí sí, me daba el reflejo del. Y en este caso le podemos hacer una guarda imitando precisamente una, una guarda pampa, pero... Con ese estilo también podrían hacer la guarda, copiar de un lado. Ahí está. Ahora vamos a hacerle, como les decía, que llevan 
en el borde. Esto es bueno, una decoración en este caso para destacar también lo que es la, la aureola. Y ahora había pensado hacerlo todo con centavel, que me gusta mucho. Suelo hacer cosas así, que es la, la técnica de ir repitiendo motivos. Esta parte de acá sería una opción, pero me pareció que iba a quedar muy cargado. Y que lo lo lindo del, del trabajo este estaba dado por, por su simplicidad. Fíjense que ahí ya está. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente las hojitas de muérdago y haciendo el borde que como les decía las pueden dibujar las pueden ir haciendo directamente otra transferir dar unas pequeñas nervaduras Lo que hice es el contorno, fíjense que estas no llevan pintura, nada. Acá nada más le hice como para dar un, una luz, una sombra mejor dicho, y separarla. Y después, en todo lo que es el contorno, en este caso, lo que hice fui, fui haciendo un puntito por dentro, uno por fuera. Fíjense que es súper, súper sencillo. A veces si no tenemos pesebre o si armamos en algún otro lugar un pequeño arbolito hacer un pesebre así pintado para acompañar y también como les mostraba al principio podían ser para hacer piezas para el arbolito o para un regalo, tal vez utilizar como en algún servilletero colocar el medallón y que después cada uno se lo lleve. Y bueno, ahí no hace falta porque está el... Y yo para terminar le hice en las esquinas también
para comas, compensar la esquina aquella. Y ahí quedaría terminado el trabajo. Fíjense que es súper, súper sencillo. Voy a sacar esta y voy a poner el otro para que observen cómo en muy poquito rato lo pudimos poner. Pudimos hacerlo. Bueno, espero que les haya gustado. Eh, ha sido un eh, A mí me encantó particularmente hacerlo, como yo le decía, hace bastante que no, o sea, pinto cosas para mí, por gusto, pero iba a ser dos años que eh, ayer no estoy dando clases, más lo había armado, había pasado a hacer otra cosa y bueno, ahora como que rearmé el lugar acá porque quizás en algún futuro vuelva a dar clase por ahora simplemente para pintar montones de cosas que tengo o a medio hacer proyectos eh, pesados eh, bueno, igualmente 13 nos vamos a encontrar todas las palindis que es el noche de hoy para, para este mes de gestión que nos hizo vivir Fernanda y todos los que participaron eh, quiero agradecerles a todos los que hoy me acompañaron, los que van a ver después el, el video, eh, a todas las profesoras, maestras eh, que han participado, maestros, pues estuvo Eduardo, también no nos olvidemos, a veces nosotros hablamos solo en femenino, pero hay hombres también que pintan maravillosamente, si bien son los menos, pero los hay. Eh, les mando un cariño muy grande a todos. Por supuesto no estuve leyendo nada, como verán, pesqué ahí nada más un, un comentario, pero como es, después prometo que los voy a leer. Y acuérdense que pueden utilizar cualquiera de, las, de los proyectos que hemos por la fuente, van a ver, leo, repiten las, lo que les mostré, que he pintado con Tomás dando ideas de las personas que antes. El mango es un grande a todos, les deseo lo mejor que este año que viene venga a Buenos Aires, que podamos volver a encontrarnos, eh, pero creo que este medio, que este año, rescatando un poco lo, lo, lo positivo dentro de lo que nos tocó vivir, eh, este medio de comunicación creo que es, eh, que está muy bueno porque... No siempre la gente del interior tiene la posibilidad de viajar, de venir a las exposiciones, a los seminarios. Y este cambio que generó en una clase, lo de vez en cuando con una clase, creo que es bueno, nos acerca, nos une y le da posibilidades a aquellas personas que por ahí empiezan y que no tienen tantos medios para, para cómo es. Eh, perfeccionarse. Bueno, gracias Fer, una y mil veces, gracias a todos, les deseo un 2021 con lo mejor, con los sueños cumplidos de cada uno, que a pesar de todo lo que pasamos este año, no los hemos dejado de lado. Les mando un beso muy grande, les agradezco y bueno, el 13 brindaremos. Gracias a todos.